okay hi everyone so today let's uh, discuss this interesting problem so it says a block of mass small m is attached to two unstretched springs of spring constants k1 and k2 as shown in the figure the block is displaced towards uh, right through a distance x and is released find the speed of the block as it passes through the mean position fine so is tarah se diagram is given uh, these are the two springs uh, with uh, their respective spring constants k1 and k2 and this is the block of mass small m right initially it was in the mean position and the springs uh, were in natural length now we have to displace the block by a distance x in the rightward direction so this is the initial position of the block right from here we have to release the block uh, now what will happen when you will uh, release the block as you can see if you draw the free body diagram of the block at this position how many forces are acting ek to mg lagega ek normal reaction lagega and there will be forces from the spring just say let me take this as my first spring and this is my second spring so there will be elongation in the first spring and compression in the second spring so first spring will be elongated by x so it will pull the block by a force that is k1 into x right jab spring mein elongation hota hai to uske ends pe compressive force aate hain dono ends pe wo uh, you know compressive force apply karti hai what about second spring as you can see that uh, the second spring is compressed by x so it will push the block by a force that is k2 into x right jab aap spring ko compress karte ho to uske ends pe bahar ki taraf forces aate hain so this is the free body diagram of the block now as you can see that the net force on the block is towards left is direction mein net force aa raha hai because normal reaction will balance mg so net force aayega is direction mein so we, uh, the block will start accelerating towards left or you can say it will start एक्जेलरेटिंग टूवर्ड्स द मेन पोजिशन है ना मेन पोजिशन की तरफ एक्जेलरेट करना स्टार्ट करेगा इनिशियल स्पीड ऑफ द ब्लॉक इज जीरो हमने इसे रेस्ट से स्टार्ट किया है सो वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ब्लॉक वैन इट रीच इज द मेन पोजिशन जब मेन पोजिशन पर आपका ब्लॉक आएगा तब इसका स्पीड कितना होगा फाइन सो देखो इस प्रॉब्लम को करने के लिए हमारे पास दो मैथड हैं इधर वी कैन यूज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और यू कैन डू इट बाय वर्क एनर्जी थ्योरम दोनों से करके देखते हैं लेट्स सॉल्व इट बाई बोथ द मैथड्स वन बाई वन सो पहले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं सो so, उसके लिए हमें एक एक्सेस लेना पड़ेगा सो लेट मी टेक माई एक्सेस ये मैं यू नो एक्स एक्सेस कंसिडर करता हूँ सो लेट मी टेक इट एज एक्स इज इक्वल टू जीरो ये जो मेन पोजिशन है इसे मैंने एक्स इज इक्वल टू जीरो कंसिडर किया है नाउ वैन यूअर ब्लॉक विल बी एट एनी जनरल पोजिशन किसी भी एक्स पे जब आपका ब्लॉक होगा तो उस पर अगेन ये चार फोर्सेस लगेंगे बट नॉर्मल रिएक्शन विल बैलेंस एम जी and the net force on the block will be in this direction leftward direction mein aur kitna net force hoga k1 plus k2 into x so this is the net force on the block what will be the acceleration of the block you have to divide the net force by mass so ye itna acceleration hoga but uh, you have to take a minus sign also because the direction of acceleration is towards mean position or leftward mein negative direction mein isliye ek minus sign bhi aayega now this is the problem of वेरिएबल एक्जेलेशन बिकॉज एक्जेलेशन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स आप देखो सो वेरिएबल एक्जेलेशन को हम कैसे डील करते हैं वी हैव टू राइट एक्जेलेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म इधर यू कैन राइट एक्जेलेशन एज डी बी बाई डी टी और वी डी वी बाई डी एस वी डी वी बाई डी एक्स बट डी वी बाई डी टी हम नहीं लिखेंगे बिकॉज इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं होगा सो राइट एक्जेलेशन एज वी डी वी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के वन प्लस के टू एन टू x by m. Now dx एक्स को इस तरफ ले जाते हैं एंड टेक द इंटीग्रेशन लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक इनिशियल पोजिशन की बात करते हैं सो इनिशियल पोजिशन पर आपका जो स्पीड था वो ज़ीरो था राइट एंड एक्स कितना होगा सो लेट मी टेक एक्स नॉट राइट इनिशियल पोजिशन हम एक्स नॉट कंसिडर कर सकते हैं वी कैन एज्यूम दैट इनिशियली द ब्लॉक वॉज डिसप्लेसड बाई अ डिस्टेंस एक्स नॉट फ्रॉम द मेन पोजिशन इन राइट वर्ड डायरेक्शन राइट सो इनिशियल आपका जो Uh, x होगा दैट विल बी एक्स नॉट एंड फाइनल स्पीड एट मेन पोजिशन वी हैव टू फाइंड आउट सो लेट मी एज्यूम द स्पीड ऑफ द ब्लॉक टू बी वी वैन इट रीच इज द मेन पोजिशन और x कॉर्डिनेट कितना हो जाएगा जीरो सो इसे सॉल्व करते हैं वी स्क्वायर बाई टू राइट दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के वन प्लस के टू बाई एम इज कॉन्स्टेंट तो ये बाहर आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर बाई टू फ्रॉम एक्स नॉट टू जीरो सो चेक करो ये कितना आ रहा है आ, ये कांस्टेंट है इसे सॉल्व करते हैं जीरो माइनस ओके सो ये माइनस ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर बाई टू आ गया फाइन सो so ये टू कैंसल हो गया राइट right? और ये माइनस माइनस प्लस हो गया सो so वी कितना आ रहा है वी 
that is under root of k1 plus k2 by m into x0 square so that is x0 so this is the speed of the block when it reaches the mean position so is tarah se kar sakte hain ab work energy theorem ki baat kar lete hain jaldi jaldi so let's see uh, work energy theorem says that work done by all the forces is equal to change in kinetic energy now how many forces are acting on the block ek to mg lagega ek normal reaction lagega और स्प्रिंग फोर्स है सो लेट मी कॉल इट स्प्रिंग फोर्स एज एफ एस वन एंड एफ एस टू वट इज एफ एस वन एफ एस वन इज द स्प्रिंग फोर्स बाय द फर्स्ट स्प्रिंग एंड एफ एस टू इज द स्प्रिंग फोर्स बाय द सेकेंड स्प्रिंग सो वर्क एनर्जी थ्योरम से इज दैट वर्क डन बाय ऑल द फोर्स एफ एस वन प्लस वर्क डन बाय एफ एस टू प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन प्लस वर्क डन बाय एम जी दैट शुड भी इक्वल टू चेंज इन कैनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक ना वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा और एम जी भी जीरो होगा because direction of force is vertical and the displacement of the block will be in horizontal direction so force is perpendicular to the displacement so work done will be zero now what is work done by the spring force spring force is a conservative force and work done by the conservative force is equal to minus of change in potential energy so work done by the spring force will be equal to minus of change in elastic potential energy of the spring so uh, work done by the first spring work done by the force of the first spring will be equal to minus of change in elastic potential energy of the first spring right similarly uh, work done by second spring minus of delta u e2 that is equal to delta k so is a rearrange karte hain ab dekho uh, delta u e1 plus delta u e2 plus delta k is equal to 0 what is this change in पोटेंशियल एनर्जी प्लस कैनेटिक एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो यू कैन राइट इट एज चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो एंड चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आपका जो सिस्टम है सिस्टम में क्या क्या है दो स्प्रिंग है और एक ब्लॉक है ये आपका सिस्टम है सो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो एक्चुअली आप ये जो इक्वेशन है चेंज इन यू नो मैकेनिकल एनर्जी ये डायरेक्टली भी लिख सकते हो बिकॉज ऑनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम सिर्फ स्प्रिंग फोर्स का वर्क हो रहा है राइट सो व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर डूइंग वर्क वी कैन राइट इट डायरेक्टली दैट द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व सो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी में आपको क्या क्या कंसिडर करना है पोटेंशियल प्लस कैनेटिक और पोटेंशियल फॉर बोथ द स्प्रिंग्स सो लेट मी राइट यू वन प्लस यू टू है ना पोटेंशियल एनर्जी of the two springs plus kinetic energy of the block so in the initial state that will be equal to u1 plus u2 plus k in the final state fine so initial or final state draw kar lete hain so initial state kuch is tarah se tha this was our initial state when the block was displaced by a distance x0 from the mean position right x0 se humne ise displace kiya tha so initial uh, potential energy ki aap baat karo so ये फर्स्ट स्प्रिंग में कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ ऑफ के इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर के वन है ना इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है के वन है और इलांगेशन कितना है एक्स नॉट सो हाफ ऑफ के वन इंटू एक्स नॉट स्क्वायर प्लस यू टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सेकंड स्प्रिंग व्हिच इज कंप्रेस्ड बाय एक्स नॉट दैट विल बी हाफ ऑफ के इन के टू इंटू एक्स नॉट स्क्वायर मे इट बी कंप्रेशन और इलांगेशन राइट पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव प्लस कैनेटिक एनर्जी की बात करते हैं इनिशियल कैनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक विल बी जीरो क्योंकि इनिशियली ये रेस्ट में था दैट इज इक्वल टू यू वन फाइनल पोजिशन क्या है फाइनल पोजिशन लेट मी ड्रॉ दिस इज द फाइनल पोजिशन व्हेन द ब्लॉक इज एट द मेन पोजिशन एंड इट इज मूविंग विद सम स्पीड वी एंड बोथ द स्प्रिंग्स अगेन कम्स इन देयर नेचुरल लेंथ सो अगर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ जाएगा तो इनका पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा सो जीरो प्लस जीरो प्लस फाइनल फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर राइट द ब्लॉक इज मूविंग विद अ स्पीड वी दैट वी हैव टू फाइंड आउट सो यहाँ से चेक करो अगेन आपको सेम इक्वेशन आ रहा है सो so, वी कितना आएगा हाफ तो कैंसिल हो जा रहा है राइट सो अगेन इट विल बी अंडर रूट ऑफ के वन प्लस के टू बाई एम इन टू एक्स नॉट सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वी फाइन आई होप इट्स क्लियर लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन एंड लेट मी नो विच मैथड वॉज ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड और यू नो विच मैथड यू शुड प्रीफर इन द एग्जाम Okay guys keep working hard best of luck bye